Okay. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Okay. So, today, we are going to talk about the first time. আমি কল্যাণী নদিয়ার থেকে বলছি তো আজকে সবাইকে মোদক ট্রেনার একাডেমির তরফ থেকে ধন্যবাদ যে আজকে সবাই এই ইয়ং স্পিকার স্পিকার ওয়েবিনার ট্রেনিংটাকে অ্যাটেন্ড করছেন মানে জয়েন করেছেন এর মধ্যে তো এইবার আমি এক এক করে যারা বক্তব্য দিচ্ছেন তাদেরকে এখন আমি ডাকবো তো ফার্স্ট অফ অল যিনি আমাদের বক্তব্য দিচ্ছে তিনি হচ্ছে আদিত্য ভট্টাচার্য बड़ मामा संगे भर्ती कर लगरे मध्य स्कूल दामा दल पांडा उठल कमी कारो सहस हाठाल पेड़ खबर तेखे ज्योतिर मगजे महाल पेड़ महाकुर्ती भोज बसिए दिल जो तबुल कर लो मानते जो सत्य कथा बोल रुक्ति देखे हेडमास्टर फाँसी चेपे धमक दिल्ली धन्यवाद सकलित बाघा जतीन अर्थात जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय ब्यापारे कथा जतेंद्रनाथ मुखोपाध्याय 
সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন আমি তার সম্বন্ধে টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা জানি কিন্তু সেগুলি একসাথে জুড়ে লেখা হয়ে ওঠেনি আমার পরীক্ষার কারণে তাই বেছে নিলাম একটি কবিতা যেটি আমার মায়ের রচনা করা সেই কবিতাটি আজ আমি আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাবো আশা করি সকলের ভালো লাগবে কবিতাটির নাম ভারত পুত্র ভারত পুত্র ভারতের মাটিতে আজ কেন হারিয়ে যাচ্ছে সেই চিরন্তন সজীব টকবকে রক্তের উদ্দাম স্রোত কোথায় গেল সেই বীর সন্তান দলের উত্তরসূরি আজ ভারতবর্ষ কি কেবল পাণ্ডুলিপির ইতিহাস কোথায় ভারত মাতা তোমার সেই চিরনবীন বলিষ্ঠ সন্তানটির কেন আর বৃদ্ধ করে না মানুষের হৃদয় ভারত মাতা তুমি কি আজ রিক্ত ক্লান্ত নিদ্রামগ্ন প্রসব করে চলেছ অসহায় দুর্বল কাপুরুষ সন্তানদের আর ঘুমিয়ে থেকো না জেগে উঠো ভারত মাতা আবার জন্ম দাও সেই বলিয়ান ভারত পুত্রদের যারা কালকে গ্রাস করে ইতিহাস করবে যারা তোমাকে কলঙ্ক মুক্ত করে পবিত্র করবে যারা কেবল নিজের জন্য নয় পরের জন্য বাঁচবে আর ঘুমিয়ে থেকো না ভারত মাতা জেগে ওঠো যে স্বপ্ন নিয়ে ভগবতী দেবী জন্ম দিয়েছেন স্বামীজিকে যে আশা নিয়ে প্রভাবতী দেবী জন্ম দিয়েছেন নেতাজিকে যে লক্ষ্য নিয়ে সরস্বতী দেবী জন্ম দিয়েছেন বাঘা যতীনকে প্রত্যেক মায়ের দু চোখে এঁকে দাও সেই স্বপ্ন প্রত্যেক মায়ের হৃদয়ে ফুটিয়ে তোলো সেই আশা প্রত্যেক মায়ের মনে জাগিয়ে তোলো সেই লক্ষ্য যা সৃষ্টি করবে অসংখ্য উদ্দাম অনন্ত ভারত পুত্র যারা তৈরি করবে এক প্রাণবন্ত রঙিন ভারতবর্ষ যারা পৃথিবীতে রচনা করে চলবে পুন পুন ইতিহাস যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে হবে শূন্য তুমি ঘুমিয়ে থেকো না জেগে ওঠো ভারত মাতা একবার জেগে ওঠো একবার জেগে ওঠো ভারত মাতা আর ঘুমিয়ে থেকো না জেগে ওঠো নমস্কার बक्तव्य दी चले नाम हम श्रीजा सेंगुप्त Greetings to everyone. My regards to everyone present here in this meeting. So today my topic of discussion is the early life of uh, Jatinurath Mukherjee. Uh, Bagha Jatinurath Jatinurath Mukherjee was born in a Brahmin family to Shorat Shushi and Umesh Chandra Mukherjee in Kayagram, a village in Kutshya, which is now in the uh, now in Bangladesh. So he was born on 7 December 1879. He grew up. Uh, in his ancestral home at Shaduhati and uh, until his father's death when Jatin was five years old. So well versed in Brahminic studies, his father liked horses and was respected for the strength of his character. Shorachuchi settled in her parents' home in Kayagram with her son and his elder sister Penode Bala. A gifted poet, she was affectionate and stern in her method of raising her children. Familiar with the essays by contemporary thought leaders like Bonkim Chandra Chatterjee and Yogendra Vidya Bhushan, she was aware of the social and political transformations of her times. Her brother, Boshantu Kumar Chatterjee, taught and practiced law and counted among his clients the poet Ravindranath Tagore. Since the age of 14, Tagore had claimed in meetings organized with, by his family members equal rights for Indian citizens inside railway carriages and in public places. As Jatin grew older, he gained a reputation for his love for country, cheerful uh, nature. He was fond of caricature and enacting religious plays like he played Hanuman Raja Harish Chandra as well as courageous personalities like 
Pratabaditya. He is not only encouraged several playwrights to produce a patriotic pieces for the urban stage, but also engaged village bards to spread nationalism, nationalist fervor in the countryside. After passing the entrance examination in 1895 from Krishnanagar, he went to uh, Calcutta Central College, which is now called Khudiram Bose College, to study finance. That was all. Thank you for listening to me patiently. Okay. Dhonnabad. So, Chothotta Jini Amadir Bokta. Tannam Hoche. Orko Bhatta Chacho. Orko Bhatta Chacho. शुभ सन्ध्याट्टाच आज वीर विप्लवी बाघा जटिन बाघा जटिन बाघर सकते खाली हाथ जुद्ध करा स्वाधीनता संग्राम ब्रिटिश आंदोलन कहनी ना जीवन एक कहनी पाठ कर जार मध्य दिए वीरत शुरू न सामाजिक किस कूप्रथार बिुदे गर्जे उठार चित्र देखते बाघा जटिन परिचित एक गरीब ब्राह्मण मेर वि अर्पणे सब टाइम चेष्टा जोड़ करते मानुषे मेर वि कन्ार पिता के सहाय कर संगे नहीं आनंद रसिकता सबा के मटिए रेखे तक तक पर्त सब चलते बे सठीक भावे कौ कल विलम्ब ना कर प्रीति भोजे बरजात्री के बसान हो सुरे तार काटार पर शुरू हलो एखान बरजात्री चूड़ान असभ्यता बाढ़ती मात्रा पेल क्यों खेते खेते दईर पुरी उल्टे दिखान पाका रुई मसर मूड़ो क्यों एक खबला नून फेले दिल आलू बखरा चाटनी देवाल गाए दो चार जन छुड़े दिले मिहिदाना पानतुआ सन्देश पुरो विषय की बाघा जुटी पर्यवेक्षण कर तक पर्त यार पाल्टा प्रतिक्रिया रुद्रमूर्ति धारण करते सब कल्पना आनते जतीन पत्र पितार आसल घटना जवाब पत्रपक्ष नगद जा चेल तर अर्धे बेसि दीते पारे ना जेने राजी हो तब व्यवहार कर अमानुषर मत अच्छा ताद एक मजा ना देखान जा पत्र बाबा अनुनय ना ना बाबा शुद्ध मेर आई बुड़ नाम घुसले ही एक रागत स्वरे ज्योति बोलें मे के गुरुए जले फेले दीते हैं सब असभ्यता मेर विहित करल सत्य रुद्रमूर्ति धारण करल ज्योतिन्द्रदा तार एक बंधु के बोलें जोड़ कर लाठी बंधुरा तर आदेश पे लाठी नहीं अपेक्षा कर लें भोजघर बहरे बरजात्री एक हाथ दिखान ओ हे चमचमार नहीं ज्योतिन्द्रनाथ निजे गए पाते दिल गोटा दुई चमचम क्योंकि अबा कांड खावर बदले पटापट चमचम रुटी भद्रलोक छुड़े मारल देवाले देवाले आो जरा छे पत्रपक्षे तारा से दृश्य देखे बैंगे अट्ट हासी मत्त हो रागटा तक चेपे रेखे रुटी बोलें उमशाई चमचम चाहें चमचम खेते दिल भलो लगल ना बुझी बोले वीर विक्रमे से चमचम छुड़े छुड़े फेला लोकटार हाथे दिले एक टन बोलें आसन देखिए संगे देवाले डाई करा मिस्टी भरे आन आपनर चमचम दूटा खुजे आनंद ये दाड़े ओ मिस्टी आपना खेते 
পরিপূর্ণার পিতা কষ্ট করে আয়োজন করেছেন তা ফেলে দেওয়া যায় যতীনের মুখে এই কথা শুনে পুরুষত্ব যেন উঠলে উঠলো বরদত্তার হাঁক দিলেন এই ভাড়াটে লোকটাকে এনেছে আমাদের বেইজ্জত করতে তোল এখুনি বড়কে গাড়িটা তোল দেখি এ বিয়ে কে দেওয়ায় গরিব হয়ে চার ধরার লোক বরকর্তার কথা তখনও শেষ হয়নি কেউ নড়বার সুযোগ পেলেন না বাঘা জটিনের বন্ধুরা লাঠি হাতে বরযাত্রীর পাশে দাঁড়ালো কারো মুখে টু শব্দটি নেই একজন একটু ফিসফিস করে বললেন বেশ তাহলে মেয়ের উপর সত তোলা যাবে গর্জে উঠলেন বাঘা জটিন কেন মশার বুঝি ঘরে মেয়ে নেই ব্যাঙ্গের হাসি এসে বরকর্তার সামনে এলেন বীর বিপ্লবী জটীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন তারা ভাড়াটে গুন্ডা নন এই মেয়ে তাদের ঘরের মেয়ে কোনোদিন যদি তাদের কানে আসে এই মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে সুখী হয়নি তাহলে তাদের ঝর তাদের শেষ তিনি রেখে রাখবেন এই ছিল বাঘা জটিনের বীরত্বের পরিচয় নমস্কার ঠিক আছে তো ধন্যবাদ তো এবার আমাদের পাঁচ নম্বর বক্তব্য মানে বক্তা যে যিনি তার নাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মুখার্জি শ্রেষ্ঠ মুখার্জি আমি শ্রেষ্ঠ মুখার্জি আমি এখন বাঘা যতীনের শৈশবকালে এক কাহিনী পাঠ করে শোনা দর্শী ছেলে জ্যোতি সারাদিন অপেক্ষা করে তখন দিনের শেষে মা তাকে নিয়ে যাবেন গরু নদীতে স্নান করে কি শীত কি বর্ষা মায়ের ভ্রুক ক্ষেপ নেই শাড়ির এক মোড়ো জ্যোতির কোমরে বেঁধে অন্য মোড়োটা বজ্র মসজিদে ধরে শিবরাত্রির সলতে এই একমাত্র ছেলেকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন জোয়ারের জলে ঢেউগুলো ফনা মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর অপ্রাণ লড়তে লড়তে জ্যোতি যখন প্রায় অবসন্ন হব হব সুপ্তু সাতারুর মতো মা তীরের বেগে এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় এইভাবে যদি শেখে বিপদকে তুচ্ছ করতে রাতের বেলায় দিদি বিনোদ বালার সঙ্গে শান্ত জ্যোতি মায়ের পোল জুড়িয়ে শোয় আর শোনে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের গল্প রানা প্রতাপ শিবাজি সতীরাম রায় প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বীরত্বের এসব কাহিনী শুনে বুকটা যেন তার টন টন করে তেমনি প্রহ্লাদের গল্প চৈতন্য নানক কবিরের কথায় মন ভরে ওঠে তার বুক ভীষণ তার রাগ আর দুঃখ হয় ইংরেজদের হাতে দেশের লোকরা কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে সে বৃত্তান্ত শুনে আমি কিন্তু না বড় হয়ে দেয় সবার দুঃখ ঘুচিয়ে বলতে বলতে ঘুমের দেশে চলে যায় জ্যোতি ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মামাদের সঙ্গে জ্যোতি যায় কুস্তির আঁকড়ায় পট্টিয়া গ্রাম থেকে ওস্তা দেশে তালিম দেয় দেখতে দেখতে খাসা চেহারা হলো জ্যোতি মামা অনাথে ছিল নানা রকম ফসরতের অভ্যাস আর ঘোড়ায় চড়া শিকার দৌড় ঝাঁপ প্রভৃতি তার ভারী দক্ষ জ্যোতি এসব দিক থেকে তার প্রিয় সাগরে মামার সাদা ঘোড়া সুন্দরী পিঠে সওয়ার হয়ে প্রায় উঠাও হয়ে যায় জ্যোতি মাঝে মাঝে শিয়ালদহ থেকে কবি রবিগুরুর ভাইপো সুরেন ঘোড়াটা ধার নিতে এসেই মামা আছেন অথচ ঘোড়া নিয়ে দেখেই হাসি মুখে প্রশ্ন করতে। জ্যোতি বুঝি বেড়াতে গেছে জ্যোতি ঘোড়ায় চড়তে অত ভালোবাসে দেখে মামা একটা টাকটু ঘোড়া কিনে দিলেন তা লাগান ছাড়াই তার পিঠে চেপে ন বছরের জ্যোতি গ্রামের কাদামাট পার হয়ে যায় সাতরার দুর্গের স্বপ্নে বিভোর এমন সময় বড় মামার সঙ্গে এলো একদিন ফিরাজ খা চাটুর যে পাড়ির পাহারা দাঁড় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশে ফিরেজের বাড়ি লাঠি ছোড়া তলোয়ার বন্দুক চালাতে অতি দুঃখ সে ফিরাজের জন্য বড় মামা আলাদা একটা ঘর দিলেন চন্ডী মণ্ডপের উপরে চন্ডী মণ্ডপের ওধারে আর তার হাতে দিলেন বাড়ি 
ছেলেদের খেলাধুলো শিক্ষাবার ভার ফিরাজের কাছে যদি খবর পেল যে শত অত্যাচারেও তার মুলুকের কেউ ইংরেজদের মেনে নেয়নি রাজা বলে তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাদের স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার জন্য মরতে তারা ডরে আর মারতে তারা পিছু পা হয় এই জ্যোতিকেই আমরা বাঘা যতীন বলেছি ধন্যবাদ খুব সুন্দর হয়েছে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ঠিক আছে তো নেক্সট আবার যিনি আমাদের বক্তা তুষার দেবনাথ নমস্কার আমি তুষার দেবনাথ মোদক ট্রেনার একাডেমি উপস্থিত সকল বড়দের আমার প্রণাম এবং ছোটদের আন্তরিক ভালোবাসা জানি আমার বক্তব্য আমি শুরু করছি আমি একটি কবিতার মাধ্যমে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি জননী জন্মভূমিষ্ঠ কবি ধানী প্রসাদ মজুমদার এক শতক কি ছাড়িয়ে গিয়েছে আমাদের জনসংখ্যা গর্বেতে বুক ফুলে ওঠে যেন নেই তার কোনো সংখ্যা এখনো সবে আর দুবেলা জোটে না দুটি ভাত রুটি লঙ্কা ফ্যান ফ্রিজ ফোন সুখী গৃহ কোন সে সব তো লব ডঙ্কা ওরা শুধু খোঁজে ক্ষুদার অন্ন খোঁজে পরনের যেখান থেকে নেটটা অন করেছেন ওখানে দেখুন রোটেড ওই অপশনটা আছে ওটা অন করে ফোনটা ল্যান্ডস্কেপে করুন এবার ঠিক আছে আপনি কন্টিনিউ করুন জননী জন্মভূমিষ্ঠ কবি ভানী প্রসাদ মজুমদার এক শত কোটি বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে আমাদের জনসংখ্যা গর্বেতে বুক ফুলে ওঠে যেন নেই তার কোনো সংখ্যা এখনো সবার দুবেলা জোটে না দুটি ভাত রুটি লঙ্কা প্যান ফ্রিজ ফোন সুখী গৃহ কোন সে সব তো লব ডঙ্কা ওরা শুধু খোঁজে ক্ষুদার অন্ন খোঁজে পরনের বস্ত্র পোখরানে ফোটে পরমাণু বোমা নাচে বিধ্বংসী অস্ত্র জীবনে মেলে না এক ফোটা সুখ মেলে মারা গেলে তবে বল 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 সবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে পেরিয়ে গিয়েছে স্বাধীনতার ওই অর্ধ শত বর্ষ আজও কি সবাই পেয়েছে মনে পেয়ে সুখ শান্তির স্পর্শ আজও জাতি ভেদ ধর্ম বিভেদ নিয়ে হয় মারামারি দুমুঠো ভাতের তরে কুকুরের সাথে চলে কারাকারি শিশু শ্রমিকরা খাটে মাঠে ঘাটে কল কারখানায় মিলে এখানে ওখানে বাজারে দোকানে 
মরে খেতে তিলে তিলে কেড়ে নেয় ক্ষুধা ওদের হাতের স্বপ্নের ঝুমঝুমি এমন দেশ কি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সে আমার জন্মভূমি জাতির জীবনে যারা সুখ বনে তারা মরে ঝুঁকে ঝুঁকে হার জির জির রুগ্ন শরীর ব্যথি বাসা বাঁধে বুকে রক্তেও ঘামে জীবনে দামে রোদে পুড়ে জলে ভিজে অপরের ঘরে যারা খুশি ভরে মাথা খুঁড়ে মরে নিজে ওদের জীবনে নেই কোন সুখ নেই উৎসব পুজো অনাহারে পুরো অকাল এতে বুড়ো শরীরটা বেঁকে কুজো মাথা নুয়ে নুয়ে যায় ঢেকে ভুয়ে মরণে শান্তি দাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্ব মায়ের আচল পাতা আজকে আমি বিপ্লবী যতীন বাঘা যতীনের গল্প বলবো দার্জিলিং রওনা হয়েছে এক বাঙালি যুবক গায়ে বেশ জোর আছে দেশের এবং দশের অনেক কাজ করেছেন তিনি শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ছাড়তে আর বেশি দেরিনি পাশেই বসে আছে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বড় জল চেষ্টা পেয়েছে যুবক আর কি করেন ছুটলেন ঘটি নিয়ে জলের কলের দিকে কল থেকে জল নিয়ে আবার ছুটলেন গাড়ির দিকে প্ল্যাটফর্মে লোকের খুব ভিড় তিনজন ইংরেজ সাহেব দাঁড়িয়ে আছে এবং গল্প করছে যুবকটি জল নিয়ে ছুটে আসার সময় অসাবধানে এক সাহেবের গায়ে একটুখানি ধাক্কা লেগে গেল একটু লেগেছে কিনা লেগেছে অমনি সাহেব মারল এক ঘুষি বাঙালি যুবক সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি যুবক জলের ঘটি রেখে সাহেবকে মারলেন আরেক চর সেই চরে সাহেব কুমড়ি খেয়ে পড়ল রেল লাইনের ওপর আর দুই সাহেব তারা করে এলো যুবকটির কাছ যুবক ওই দুই সাহেবকে চর ঘুষে মেরে দুই সাহেবকে দুদিকে ছুঁড়ে ফেললেন তখন তারা ছিটকে পড়ল দশ বারো হাত দূরে সাহেব বুঝল ঢিল মারলে পাটকেলটা তো খেতেই হবে এই বাঙালি যুবকটি কে জানেন ইনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই যতীন বাবু একদিন নিজের গ্রামের কাছে আরেক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই গ্রামের লোক বলল তুমি তো এসেছো আর একটা বাঘ আমাদের গ্রামে এসেছে সে গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতি সবকিছু খেয়ে ফেলছে বড় বিপদে পড়েছে যতীন বাবু বললেন চলো বেশ তো দেখাই যাক না কি করা যায় তারপর গ্রামের সবাই মিলে সরকি রাত লাঠি ভেজালি ইত্যাদি নিয়ে রওনা হলো বাগ মারতে যতীন বাবুও চললেন একখানি ভোজালি নিয়ে তাদের সঙ্গে নিলেন কাঁসা ঘন্টা ঢাক ঢোল আরো অনেক রকমের বাদ্যযন তারা কাঁসার ঘন্টা ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন তারা খেয়ে বাঘ হঠাৎ হালুম হালুম করে লাফিয়ে পড়ল ও যতীন বাবুরই সামনে যতীন বাবু সেই ভোজালি নিয়ে একা একাই বাঘের সাথে লড়াই শুরু করলেন সে কি লড়াই সবাই ভয় স্তব্ধ হয়ে সে লড়াই দেখতে লাগলো যতীন বাবুকে সাহায্য করবে এক পা এগিয়ে আসবে কেউ সাহস পাচ্ছে না সবার মনে ভয় যতীন বাবুকে যদি বাঘে নিয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত সময় পরেই সবে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যতীন বাবু বাঘটিকে মেরে ফেলেছেন তার শরীরে ক্ষত বিক্ষত গ্রামবাসীরা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছেন সেই হাতে এ যতীন বাবুর নাম সেই হতে যতীন বাবুর নাম হয়ে গেল বাঘা যতীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 
একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ইনি এক সময় উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে বুড়িবালাম নদীর তীরে মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত বিশাল ইংরেজ বাহিনীর সাথে এ লড়াই করেছিলেন সেই লড়াইয়ে আহত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন নমস্কার ওকে তো আপনারটাও খুব সুন্দর হয়েছে যেন আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে তো এবার আমি আবারও ডেকে নেব ওম আচার্যকে হ্যালো ওম আচার্য গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সৎসত পরম ব্রহ্ম তসমাই শ্রী গুরবে নম নমস্কার সকল গুরুজনদেরকে আমি একটি ফুল দিয়ে আমি আমার নিবেদন শুরু করছি আঠারোশো উনআশি সাল আঠারোই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ব্রিটিশ বিরোধী সশাস্ত্র সংগ্রামের মহানায়ক বাঘাজতিন হলেন কেন তার পিছনে একটি ঘটনা আছে সেটি হল শোনা যায় তিনি একদিন মাত্র একটি ছড়ি নিয়ে একটি বাক্যে হত্যা করেছিলেন ব্যাস সেই থেকে মানুষের মুখে যতীন্দ্রনাথের সামনে বাঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন তার নাম হল বাঘা যতীন যা আজ বাঘা যতীন নামে খুবই পরিচিত তার জন্ম কুষ্টিয়ার কুমার খালিতে বাবার নাম উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শরৎ শশী দেবী খুব ছোটবেলায় যতীন তার বাবাকে হারান বিধবা শরৎ শশী দেবী ছিলেন স্বভাব কবি ছোটবেলা থেকেই বাঘা যতীনকে সাহসী করে তোলার পিছনে তার মা শরৎ শশী দেবীর ভূমিকা ছিল প্রধান আঠারোশো নিরানব্বই সালে ছেলে বাঘা যতীন ও মেয়ে বিনোদ বালাকে রেখে দিয়ে মাতা শরৎ শশী দেবী মারা যান মায়ের মৃত্যুর পর বোন বিনোদ বালাকে মাতৃ স্নেহে বড় করে তোলেন সে সময় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করা বিনোদ বালা ও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন ব্রিটিশদের শাসন বলতে 
ছোট বলতেই যতীনের গভীর দাগ ফেলে গেছেন বড় হবার সাথে সাথে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে হলে এদেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে হবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবী দল উনিশশো সালে কলকাতার মানিকতলার গোপন বোমার কারখানায় নেতাকর্মীরা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায় এখানকার নেতাকর্মী ছিলেন বাঘা যতীন কিন্তু নবকারী চাকরি করার জন্য তাকে সন্দেহ করত না পুলিশ শিলিগুড়ি স্টেশনে উচ্চ পদাস্থে ইংরেজ কর্মচারীদের প্রহার হাওড়ার যন্ত্র মামলায় চলার পর সরকার তাকে সহ আরো ছেচল্লিশ জনকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হলেন উনিশশো সালে এপ্রিল মাসে যতীন যতীন দাসকে যতীন মুখোপাধ্যায়কে মুক্তি দিলেন বাঘা যতীনের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় গ্রামবাসীরা অনেকবার পেয়েছিলেন বাঘা যতীন বর্ষার দুরন্ত নদীর সাতারে পারাপার করেছিলেন কখনো কখনো চলন্ত ট্রেন থেকেও তিনি নেমে পড়তেন উনিশশো সালে নয় সেপ্টেম্বরে বাঘা যতীনের মৃত্যু হয় বহু বিপ্লবী আসেন ওনাদের নাম আমরা জানি না সকলের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম খুবই সুন্দর হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এবার আমাদের ফাইনাল বক্তা যিনি তাদেরকে মানে ওনাকে আমি এবার অনুরোধ করছি আর তার নাম হচ্ছে সরোজী পথিকারী তো আজকে আমি ওনাকে অনুরোধ করছি যে বক্তব্যটা আপনার স্টার্ট করুন হ্যাঁ ম্যাম আছি হ্যাঁ ওকে হুম এক সেকেন্ড ও ইয়থাগ্নের শক্তি রাম কৃষ্ণে স্থিতা আজকে এই বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে সবাইকে নমস্কার জানাই আমার নাম সৌরদীপ অধিকারী আমি কলকাতায় থাকি তো আজকের যে বিষয় বাঘা যতীন বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এই পুরো বিষয়টা মানে মানব মানব বলে তো অনেক ছোট বলা হবে ওনাকে ওনার মতন একজন মহামানবকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য আগে যে যেটুকু আমি স্টাডি করেছি তাতে প্রথমে যে কথাটা বলে নিয়ে তারপর বক্তব্যটা শুরু করব যে এমন কিন্তু অনেক অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা রয়েছে এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে এবং এটা নিয়ে পড়ার সময় আমি এটাও দেখেছি যে এমনও কিন্তু অনেক কথোপকথন রয়েছে যেখানে অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে বা স্বামীজির সাথে ভগিনী নিবেদিতার সাথে এরকম অজস্র কথোপকথনও কিন্তু রয়েছে যেগুলো পুরোপুরি আজকের এই বক্তব্যে তুলে ধরতে গেলে আর শেষ হবে না তো মানে যতটা সম্ভব সংক্ষেপিত করে আজকে আমি বক্তব্যটা সাজিয়েছি এবং পুরো বক্তব্যটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি এবং আজকে যেটা পড়ার সময় থেকে এবং ফাইনালাইজেশনের আগে একটা জিনিস যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে হিস্টোরিক্যাল ক্রোনোলজিটা মানে সেই অনুসারে না গিয়ে একটু খানি অন্যরকম ভাবে একদম বক্তব্যের শেষে রেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তার যে সংযোগ এবং স্বামীজি তাকে আশীর্বাদ করছেন ভগিনী নিবেদিতা তাকে স্বামীজির কাছে নিয়ে গেছেন সেটা একদম শেষে রেখেছি যার জন্য একটু ক্রোনোলজিটা মানে হিস্টোরিক্যাল ক্রোনোলজিটা একটুখানি মানে সরাসরি সেটা ফলো করা যায়নি তো আজকে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি প্রথমেই প্রণাম জানাই ভারত মাতার চরণে এবং তার শত সহস্র মহান অগ্নি সন্তানদের চরণে আজকের বিষয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জন্ম সাতই ডিসেম্বর আঠারোশো উনআশি পিতা উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাতা শরৎ শশী দেবী যতীন্দ্রনাথের মধ্যে তার শৈশব থেকেই ছিল মানুষকে আকর্ষণ করার এক সহজাত প্রবৃত্তি দৈহিক শক্তিও ছিল অপরিসীম কিন্তু কেবলমাত্র সেই দৈহিক শক্তি নয় তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবিক কর্মের মধ্যে দিয়েই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় তাকে মানুষের সৃজনশীলতাকেও বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ামক এখানে কিন্তু আমরা আরেকজনের কথার মিল খুঁজে পাই স্বামী বিবেকানন্দ যার কথা আমরা একটু পরে আলোচনায় আসবে ঋষি অরবিন্দ উনিশশো সালের তেসরা মে সাপ্তাহিক বন্দে মাতারাম পত্রিকায় ঋষি অরবিন্দ লিখেছিলেন দা আইডিয়াল ক্রিয়েট দা মিনস অফ অ্যাটেনিং দা আইডিয়াল ইফ ইট ইস ইটস সেলফ ট্রু অ্যান্ড রুটেড ইন দা ডেস্টিনি অফ দা রেস অর্থাৎ এর বাংলা করলে হয় আদর্শই আদর্শ লাভের উপায় উদ্ভাবন করে যদি সেই আদর্শ হয় যথার্থ আর তার মূল নিহিত থাকে জাতির নিয়তি নির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে আমরা যদি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীনের সমগ্র জীবনকে দেখি তার জীবনী পড়ি বা দৃষ্টিপাত করি তাহলে কিন্তু এই উক্তিটির সারমর্ম যথার্থই উপলব্ধি করতে পারি তার জীবনীকার 
বাঘাযতীনের জীবনীকার তার দৈহিক বর্ণনা যেটা দিয়েছেন খুবই সুন্দর সেটি এই রকম দেহে তার জোয়ার বইতে শুরু করেছে সুঠাম বলিষ্ঠ তেজময় দেহ পেশিগুলি বলিষ্ঠ সুপুষ্ট আবেগে ঈষৎ চঞ্চল হীন কোটি প্রশস্ত বক্ষ সিংহ গ্রীবা সর্বদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গি অপরূপ লাবণ্য এবং অজস্র শক্তির যেন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ দুটি ডাগর চক্ষু যেন রঞ্জিত হয়েছে অশনি দীপ্তিতে ছেলের দলের মধ্যে জ্যোতিকে দেখলে মনে হয় যেন গুল্ম রাজির মধ্যে উদয় হয়েছে এক বলিষ্ঠ রিজু শিশু শাল তরু তাই বুঝি শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন এমন সৌন্দর্য এমন শক্তির সম্মেলন আমি কখনো দেখিনি আমরা যদি তার আজকের পূর্ববর্তী বক্তারা খুবই সুন্দরভাবে তাদের প্রত্যেকেই বক্তব্য রেখেছেন এবং তার আর্লি লাইফের দিকে আমরা যদি তাকাই সেটা নিয়ে একটুখানি স্টাডি করি তাহলে দেখা যাবে যে তার জীবনের যে মূল্যবোধের ভিত্তি সেটি গঠন হওয়ার পেছনে তার মামাবাড়ির কিন্তু ভূমিকা ছিল অপরিসীম এক্ষেত্রে এটা বলা দরকার যে তার মেজ মামা হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন এবং তার বাড়িটা ছিল যেন একটা ধর্মশালা সর্বদা উন্মুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় তাদের অবদান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে সর্বাধিক এবং তিনি তার জীবনের আদর্শ এই দুই মামার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সব থেকে বেশি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের একটি উক্তি বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষে বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল সেই সময় সরকারি দমন নীতির ফলে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল পরোক্ষভাবে তাই বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের তা ভুললে চলবে না এবং একটু আগে তার জীবনে মামাবাড়ির তার দুই মামার অবদান সম্বন্ধে বললাম এরই সাথে যার কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তার জীবনে একদম প্রথম থেকে তার জীবনের ভিত্তি গঠনে তার পিতার তেজময় ব্যক্তিত্ব তেজদৃপ্ত পৌরুষ তার জীবনের গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল যেই জন্যই শ্রী অরবিন্দর যে ঋষ অরবিন্দর একটা উক্তি যেটা একটু আগেই আলোচনায় আসলো সেটা দেখেই ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন যতীন একটি আশ্চর্য মানুষ এবং যে অনেক ছোট ছোট ঘটনা বলেছি একটি ঘটনা একদম সংক্ষেপে বলছি একদিন তিনি কুষ্টিয়া থেকে খেয়া পার হয়ে ফিরছেন নদীর ঘাটে দেখলেন এক মুসলমান বৃদ্ধা ঘাসের একটা বিরাট বোঝা নিয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করছেন আশেপাশে অনেক লোকই রয়েছে কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরেও চাইছে না যতীন্দ্রনাথ তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে বুড়িমা সেই বৃদ্ধাটি তখন তার কষ্টের কথা বললেন এবং তার বোঝার তিনি বয়ে নিয়ে যেতে অসমর্থ খুবই অসুবিধা হচ্ছে সেটি তাকে জানালেন সেই 
বয়স্ক ভদ্রমহিলার ঘোড়ার জন্য ঘাস কেটে নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন এবং সেই ফেরার পথটা ছিল এক মাইল পথ এবার এতটা পথ উনি তো নিজে নিয়ে যেতে পারবেন না তখন যতীন্দ্রনাথ কি করলেন নিজে ওই পুরো এক মাইল পথ হেঁটে বোঝাটা পৌঁছে দিয়েলেন এবং তিনি যখন যাচ্ছেন তখন তার পরনে যে পোশাক ছিল ঝকঝকে কোট প্যান্ট যথারীতি যাওয়ার পথে সেই কোট প্যান্টে জল কাদাও লাগলো তিনি কিন্তু কিছু মাত্র বিন্দু মাত্র বিব্রত বোধ করলেন না এবং সেই বোঝা পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময় তার হাতে কিছু টাকাও দিয়ে তার যাতে সাহায্য হয় ইনি আমাদের সকলের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন আমরা সকলেই এই ঘটনাটি জানি যে কেন তার নাম বাঘা যতীন হয়েছিল আমি খুব বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না জাস্ট শুধু দু লাইন আমি ওটার সম ঘটনাটা বলে পরবর্তী বক্তব্যে আমি অগ্রসর হব তার গ্রামে একবার খুব বাঘের উৎপাত শুরু হয় যতীন্দ্রনাথ এবং তার এক মামাতো ভাই বাঘ মারতে রওনা হলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন বাঘ সামনে তখন দেখা গেল তার সামনে কেবলমাত্র যতীন্দ্রনাথই একা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনি বীর বিক্রমে সেই বাঘের সাথে লড়াই করলেন এবং ভীষণভাবে তিনি আহত হলেন কেবলমাত্র একখানা ভোজালি ছিল তার হাতে তো সেই শেষ পর্যন্ত বাঘটি পরাজিত হল এবং জখম হওয়ার পর সেই সময়কার সেরা চিকিৎসক সুরেশ প্রসাদ তার চিকিৎসা করেন এবং তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং সেই চিকিৎসকই তার নাম রাখেন বাঘা যতীন আচ্ছা তো এবারে আজকের বক্তব্যে যেমনটা বলেছিলাম যে তার জীবন তো একটা ঘটনা দিয়ে বলে শেষ করা যাবে না অজস্র ঘটনা অজস্র ছোট ঘটনা বড় ঘটনা রয়েছে এবং আমাদের সকলের জীবনে আমাদের দেশের প্রতি তার অবদান অসীম তো ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঘা যতীনের অবদানে বারংবার সমৃদ্ধ হয়েছে সেই সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে একটা ঘটনা সার সংক্ষেপ আজকে বক্তব্যে রেখেছি সেটি হলো বুড়িবালামের যুদ্ধ নয় সেপ্টেম্বর উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সংঘটিত বুড়িবালামের যুদ্ধ তো এই যুদ্ধে চার্লস টেগাটে নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ ও সেনাদলের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ এবং তার চার সঙ্গী অসম মানে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধ করে তারা বাঙালিকে দেশকে সমাজকে নতুন চেতনা নতুন উদ্দীপনা এবং শৌর্য বীর্যে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন তার এই চার সঙ্গী কারা কারা ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত নীরেশ দাসগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল 
তারা প্রাণপণ লড়াই করলেও তাদেরকে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তাদের যে এই পরাজয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে প্রকৃত অর্থে তারা জয়ী হয়েছিলেন এবং এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ নিত্যপ্রিয় রায় চৌধুরী মৃত্যু মুখে পতিত হন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ভীষণ ভাবে আহত হন ফাঁসি কাঠে প্রাণ ত্যাগ করেন নীরেন দাসগুপ্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত জ্যোতিষ পাল কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং এই যুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থাৎ এটি হচ্ছে নয় সেপ্টেম্বর এর পরবর্তী দিনই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন অমৃতলোকে গমন করে এবং তার সমগ্র জীবনে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্যে এই বুড়িবালামের যুদ্ধ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক একটি ঘটনা এখানে আজকে আরো কথোপকথন তো অনেকটাই বাদ দিয়েছি আজকে সামান্য একটা কথোপকথন রাখবো যে সেই কনভার্সেশনটা থেকে আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ক এক সেকেন্ড খুবই সুন্দর আমি পড়ার সময় পেয়েছি এই কথোপকথনটা তার হচ্ছে সেই সময়কালটা হচ্ছে যতীন্দ্রনাথের মা অমৃত লোকে গমন করেছেন তখন যে তার মনে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়েছিল সেই বৈরাগ্যের ভাবই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সন্নিকটে এবার যতীন্দ্রনাথ তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বড় আশা নিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি যে প্রথম প্রশ্নটা করছেন আমাকে দীক্ষা দেবেন এই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষ তার দিকে তাকালেন যুবকের চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এক অসাধারণত্বের চিহ্ন দ্বারা চিন্তিত মহারাজজি বললেন বেটা ব্যাট যাও সব কুছ মিল জায়গা এবং তিনি যে আশা নিয়ে এসেছিলেন দীক্ষা লাভের আশা নিয়ে তার পরের দিন সকালবেলা মানে প্রথম তিনি যেদিনকে এলেন তার পরের দিন সকালবেলা তিনি এই দীক্ষা লাভ করেন এবং যে 
ভোলানন্দ পূজনীয় ভোলানন্দ গিরি মহারাজের যে বক্তব্যটা দীক্ষার পর তিনি যতীন্দ্রনাথকে বলছেন বেটা আভি ঘর চলা যা কাম করো শাদি করো লেকিন দিল সচ্চা রাখনা ওর ধ্যান ভি করনা সব ঠিক হো যায়গা তোমসে দুনিয়া মে বহত কাম হোগা যথার্থ কিন্তু তিনি একদিকে যেমন ছিলেন মানব দরদি যতীন্দ্রনাথ ঠিক তেমনই অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার তিনি রুখে দাঁড়িয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন বারংবার বাঘা যতীন তিনি দুটি পুস্তক দুটি পুস্তক বলা ভুল শ্রীমদ ভগবত গীতা এবং আনন্দ মঠ এই দুটিকে তিনি ভীষণ ভাবে মানতেন এবং যারাই তার কাছে যেতেন তার শিষ্য হওয়ার জন্য বা দেশের কাজে নিজেকে নিয়োগ করার জন্য তাদেরকেই তিনি সর্বপ্রথম ভগবত গীতা পড়তে বলতেন এবং তিনি কোথা থেকেই তিনটে পেলেন এই বইগুলোর এগুলো সংস্পর্শে আসলেন তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ব্যায়ামে তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং তিনখানা বই উপহার পেয়েছিলেন শিবাজি মহাকাব্য যোগিন বসুর লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ এবং ভগবত গীতা তিনি তার বড় মামাকে যখন প্রাইজ গুলো দেখিয়েছিলেন তখন তার বড় মামা তাকে বলেছিলেন গীতা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের গীতা হচ্ছে হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এর মধ্যে একাধারে জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে এবং তিনি গীতার একটি শ্লোক খুব ভীষণ ভাবে মানতেন এবং সকলকে সেই শ্লোকের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতেন সেই শ্লোকটির কথাতেও আসব পরবর্তীকালে তিনি যখন বিপ্লবের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন এবং নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে তখন অপর তরুণ বিপ্লবীদের তিনি আগেই জিজ্ঞাসা করতেন গীতা পড়েছিস যদি না পড়ে থাকিস তাহলে এখানে আসিস না যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো যে কেন দাদা বোমা রিভালভারের সঙ্গে গীতার সম্পর্কটা কি অমনি তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলতেন এই যে কাজ করবি তার ইন্সপিরেশনটা পাবি কোথা থেকে তার যে শ্লোকটা সব থেকে বেশি তাকে এবং তিনি সেই শ্লোকের মাধ্যমে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন যুদ্ধ করতে নেমে বিষাদমগ্ন অর্জুন যখন তার গান্ডি ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন আমার দ্বারা যুদ্ধ করা চলবে না তখন তাকে তাতিয়ে মাতিয়ে তোলার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় শ্লোক সাংখ্যযোগ এর অর্থটা যদি দু লাইন বলা যায় তাহলে এটা আরো পরিষ্কার হবে যে কেন এটি এতটা অনুপ্রেরণাদায়ক বিশেষ করে যখন কেউ দেশের সেবায় এরকম নিজেকে পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করেছেন তখন এর অর্থ হে অর্জুন ক্লিপ ভাব আশ্রয় করো না অর্থাৎ জড়তা সেটিকে পরিত্যাগ করো
অর্থাৎ এখানে পৌরুষ শব্দের অর্থ যেটা সবার মানেটাকে নেওয়া দরকার যে একটা ব্রড সেন্সে কারেজ ফিয়ারলেস যে অ্যাটিটিউড সেটাই পৌরুষ শব্দের আসল অর্থ তিনি সেটাই সবাইকে এই শ্লোকের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং ক্লিবতা ত্যাগ কর হৃদয়ের যে দুর্বলতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতা সেই ক্ষুদ্র ভাবকে ত্যাগ করো এবং এর থেকে বাইরে এসো এবং শুধুমাত্র বাঘা যতীনই নন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতার ইতিহাসে এবং শুধুমাত্র সেটা বলাও ভুল স্বাধীনতার ইতিহাসে তো বটেই এবং অতীত বর্তমান এবং যত ভবিষ্যৎ হবে সব কিন্তু শ্রীমদ ভগবত গীতার উপর ভিত্তি করে এবং সেই যে জ্ঞান সেই যে অনুপ্রেরণা সেই যে সব থেকে বলা ভালো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তার থেকেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলবে এবারে আসবো স্বামীজির সাথে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে সংযোগ সেখানে আচ্ছা তার আগে আসার আগে ওটা তো যাবই আরো একটা ছোট্ট কথোপকথন দু লাইন আছে ওটা বলেন মামা হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রনাথের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে মামা তুমি এইভাবে দেশের লোককে টাকা ধার দাও কেন কি বলিস জ্যোতি ওরা আমার দেশের লোক ওদের দরকারের সময় ওরা যদি আমার কাছে হাত পাতে তাহলে আমি কি না দিয়ে পারি ভগবান আমাকে দিয়েছেন আমি তাই পরের একটু উপকার করি কিন্তু আমি তো দেখতে পাই ওদের অনেকেই টাকা নিয়ে আর উপুরহস্ত করে না তা না করুক হয়তো পারে না বলেই করে না অর্থাৎ মানবতার শিক্ষায় সমৃদ্ধ যতীন্দ্রনাথ বাঘা যতীন সমৃদ্ধ হয়েছিলেন কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে আর ধর্ম জীবনে তিনি গুরুরূপে এমন এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে বরণ করেছিলেন যার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষমতা পূজনীয় স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ আবার তিনি লাভ করেছিলেন জগৎ জননী সারদা দেবীর স্নেহ যতীন্দ্রনাথ তখন কলেজের ছাত্র সময়টা এপ্রিল এপ্রিল আঠেরোশো আটানব্বই কলকাতায় ভীষণ প্লেগ হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা ভগিনী নিবেদিতা তখন থাকতেন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটি বাড়িতে স্বামীজি তখন দার্জিলিং এ বিশ্রামের জন্য গিয়েছেন কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগের সংবাদ পেয়ে তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না এবং স্বামীজি ফিরে এলেন ফিরেই অবিলম্বে কলকাতায় ফিরেই রোগী শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন সেই সময় শহরে প্লেগ নিবারণের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা অনেকেই তাকে বাগবাজারের রাস্তায় ঝাড়ু ও কোদাল হাতে রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখেছিলেন এই রিলিফের কাজে কলকাতার ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং সেই ছাত্র দলের মধ্যে সেন্ট্রাল কলেজের অন্যতম ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গেই এরই রিলেটেড একটি ঘটনা
एक सेकेंड स्वामीजी तरह आगे पाश्चात्य देशे अद्वैत वेदान बाणी प्रचार कर फिर जतींद्रनाथ स्वामीजी सम्बन्धे शुने मन प्रबल इच्छा एक बार ये मानुष्टी महामानव के सरसर प्रत्यक्ष कर प्लेगर ये जतींद्रनाथ आंतरिक आत्मनिवेदन देखे भगिनी निवेदिता भीषण भाव मुग्ध होतींद्रनाथ संगे स्वामीजी सरिए दें जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय बाघा जतीन जीवने एक अन्तम उल्लेख्य घटना स्थान बेलुर मठ समय उन्नीस समय आठरश आठानबई मे मास स्वामीजी तरह घरे बस रही तरह शिष्य और गुरु भाई संगे रिलीफ वार्क नहीं आलोचना कर भगिनी निवेदिता से प्रवेश करें संगे जतींद्रनाथ गुरु के भक्ति भरे प्रणाम कर निवेदिता एक ऐले के संगे कर एने संगे परिचय करिए दीते आपनार दर्शन लाभर जो ऐलेटी खूब आग्रह प्रकाश कर रिलीफर क्या ये खूब सहाज्य कर कलेजे पढ़े भगिनी निवेदिता चुप कर ल स्वामीजी के भक्ति भरे प्रणाम करल जतींद्रनाथ कर्मजोगी स्वामी विवेकानंद आशीर्वाद करल तरुणे माथाय हाथ दिए अंतर्भेदी दृष्टि दिए महामानव एक बार तकाल बाघा जतीन दिखे जान एक नतून भाव संचार हल विश्वजयी स्वामी विवेकानंद कथा तर स्कूल जीवन थे शुने आसाची आसते पे निजे के भीषण सौभाग्यवान मन करल स्वामीजी जिज्ञेस कर ली नाम तुम मधुर कण्ठे जिज्ञासा श्री जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय कलेजे पढ़ सेंट्रल कलेज फार्ष्ट आर्ट क्लस भर्ती देश कथाय बाड़ी कैके आने कथाय थको स्वामीजी एम को खुटिए खुटिए तरचय निलेंतीन समस्त देह मन जान एक परम आनंदे परिपूर्ण कर्मजोगी चरणे प्रणत होते चाहल स्वामीजी अनुभव करल तरुण तर सामने बस आ जान भर्षर आवरणे एक ज्वलत अग्निशिखा तरह जो जानते देशोधारे स्वप्न देखे तक प्राण खुले आशीर्वाद करल और बोल तुम मनस्काम सिद्ध हक तुम जयी हो कर्मजोगी स्वामी विवेकानंद बाघा जतीन जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय 
দুটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এবং আমরা যদি তার যতীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে একটু পড়াশোনা করি তাহলে এটা বলা একেবারেই অত্যুক্তি হবে না যে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের উত্তরকালে তাদের ভাবধারাকে যথার্থভাবেই বহন করেছিলেন বাঘা যতীন এবং বাঘা যতীনের জীবন থেকে যে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা বলি নয় জীবন থেকে এটাই আমাদের শিক্ষা নেওয়ার যে ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়েও ইংরেজ সরকারের তখন তো বিপ্লবীদেরকে যেন তেন প্রকারে তাদেরকে পথ থেকে সরাতে হবে সুতরাং মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া তাদের যেন যেভাবেই হোক পথ থেকে সরাতে হবে সুতরাং তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে বিপ্লবীদেরকে সরিয়ে ফেলতে হবে তার মধ্যে থেকেও যে অসম্ভব সুন্দর এবং পৌরুষ দৃপ্ত ভাবে বাঘা যতীন দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য লড়াই করে গিয়েছিলেন তা সত্যি আমাদের সকলের প্রণম্য অর্থাৎ তিনি এই যে আমাদের ধর্ম শব্দের যে অর্থ একদিকে তিনি যেমন তার ধর্ম থিওরিটিক্যাল দিকটাকেও যেমন পুরো হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন ঠিক তেমনই গীতার প্র্যাকটিক্যাল দিক অর্থাৎ ব্যবহারিক যে প্রয়োগ তাও কিন্তু আমরা যথার্থভাবে লক্ষ্য করি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীনের এই মহা জীবনের মধ্যে দিয়ে এবং আজকের বক্তব্যে যে বুড়িবালামের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হলো তিনি তার পরবর্তী দিন অর্থাৎ দশই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে অমৃত লোকে গমন করে আবারও দেশমাতৃকার চরণে প্রণাম এবং ভারতবর্ষের সকল বিপ্লবীদের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং নমস্কার বাঘা যতীনের চরণে প্রণাম এবং নমস্কার জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং বক্তব্যের শেষে অবশ্যই যাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় মোদক ট্রেনার একাডেমির সিইও মিস্টার গণেশ মোদক স্যার উনি আমাদের এত সুন্দরভাবে সকলকে এই সুযোগ দিচ্ছেন এবং সুযোগ দেওয়ার থেকেও আরো বড় কথা আমাদেরকে মোটিভেট করছেন তা সত্যি একটি বিশাল বড় ব্যাপার আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আজকের হোস্ট এবং আমাদের গীতার ভগবত গীতার ক্লাসের একজন ট্রেনার পিতিলি মোদক ম্যাডাম ওনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট পৌলমি মোদক ম্যাম ভাইস প্রেসিডেন্ট মানালি চক্রবর্তী ম্যাডাম গার্গিদে ম্যাডাম এবং মোদক ট্রেনার একাডেমির সাথে যুক্ত সকল ট্রেনার ম্যাডামকে এবং তারই সাথে আজকে দর্শক এবং দর্শকদের এবং একাডেমির মোদক ট্রেনার একাডেমির এই বৃহৎ পরিবারকে আমি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন নমস্কার তো আপনারও বক্তব্যটা খুব ভালো হয়েছে এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এবার আমাদের যিনি এখানে আর কি এই আজকে ইয়াং স্পিকার ওয়েবিনারের ট্রেনিং এ যিনি আজকে আমাদের কনভেনার মানালি চক্রবর্তী তো আমি ম্যামকে অনুরোধ করছি যে প্লিজ ম্যাম আপনি পরিচালনা করলেন 
এবং আজকের উপস্থিত যারা দর্শক মন্ডলী আছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাদের যারা স্পিকার ইয়াং স্পিকার দেখে এত ভালো করে আপনারা মোটিভেট করছেন এবং সাপোর্ট করছেন এবং যারা আর কি মধুর ট্রেনার একাডেমির সমস্ত ট্রেনার ম্যাডামরা রয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সর্বোপরি আমাদের মধুর ট্রেনার একাডেমির সিও মিস্টার গণেশ মোদক স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার কারণ হচ্ছে এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে প্রোভাইড করেছে যেখান থেকে কিনা এই সমস্ত বিষয় এবং সবচেয়ে না বললেই নয় শেষের যিনি বক্তা সৌরদীপ অধিকারী উনি যেভাবে আমাদেরকে বাঘা যতীন নের পুরো আর কি প্রথম থেকে একদম শেষ অবধি তার যে আহ জীবনকাল আমাদেরকে তুলে ধরলেন আর সেটা হয়তো মানে আমার জন্য তো একটা খুব সুন্দর একটা জায়গা আহ কারণ এরকম ভাবে কিন্তু আমার কাছে উনি পরিচিত ছিলেন আমরা ইতিহাসে কিছুটা পড়েছিলাম কিন্তু প্রত্যেককে ওনাকে শুধু উনি নন আজকের যারা স্পিকাররা ছিলেন আমি সবার নাম একবার করে নিতে খুব আগ্রহী প্রথমত আদিত্য ভট্টাচার্য তুষার দেবনাথ অর্ক ভট্টাচার্য শ্রীহিতা ঠাকুর ওম আচার্য শ্রীজা সেনগুপ্ত শ্রেষ্ঠা মুখার্জি এবং সৌরদীপ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কনগ্রাচুলেশন এত সুন্দর করে আপনারা আপনাদের নিজেদেরকে তৈরি করছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক ভালো কিছু আপনাদের থেকে পাবো আশা করছি এবং মধু ট্রেনার একাডেমির সঙ্গে আমরা আরো ভালো কিছু টাইম কাটাতে পারবো আপনাদের জন্য এই আশা করে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ শুভরাত্রি